ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಮಾಂಡಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಣ ಚಚ್ಚೋದು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋದೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋಣ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತೇರ್ಗೆ ಜವನ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಎಸಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜರೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಂ ತಾಲೂಕು ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ಗಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾಟಕದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾಟಕದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಬೋರಮ್ಮ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಕುರುಗಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಿಡದಿ ಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದು ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ನದಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಭತ್ತ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಬೈರ್ಮಂಗ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬೈರ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ದೀನಶೈವ ಸಂಘ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರೋರು ಭಾಳ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅರವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅರವತ್ತೈದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿ ಓದ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿರ್ಲಿಲ್ವ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ
ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಆ ನಡುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದೋಂಡು ಸಹ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಂಡ್ ಡೋಸ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೀವಿಂಗ್ ವೀವಿಂಗೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೀವಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ನಾನು ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತೇ ಇರಬೇಕು ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಪೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಣ ಚಚ್ಚೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಚಚ್ಚಿದ್ವಿ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದ್ರು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಪಂಡು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡು ಟೈಪಿಂಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಈಗ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಾಂಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದರ ಇದು ಅದುವರೆಗೆ ರ್ಯಾಂಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಸೀನಿಯರು ಎರಡು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಆಗ್ತಾ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಸೂಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೂ ದಿನ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋದೆ ನಾನು ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ ಜೊತೆಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಐದು ಜನ ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರಲ
ಎಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಲೆವೆಂತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಗಿದ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಓ ಯಾಕೆ ಬಡತನ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡತನೂ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಿಡದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸ ಬ ಇದು ಲಾರಿ ಚಾರ್ಜು ಮರಳು ಲಾರಿಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದು ಒಂಥರ ಮಜಾ ಅದು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯೋದು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಓಡೋದು ಒಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಊರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಅದೇ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶರ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಳಿದೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇರೋವು ಆದರೆ ಅರ್ಧೋಗಿರೋವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೈಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರು ಅವನು ನಾನು ಕರೆದು ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೋ ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಇದು ಹಾಕೊಂಡೇನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಕಾಲು ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ರೀ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ದೇವರದು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೇರಿಗೆ ಜವನ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಎಸಿತೀವಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಜವನ ಎಸ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿವಸ ಅದೇನು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಮೂರು ದಿವಸ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಓ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಅರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅರಕೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಒಂದೇ ಸೊ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಬಸ್ ಹತ್ತದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವಾಗ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಬಸ್ ಹತ್ತದೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾವು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಗಿಸೋದು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ದೇವರೇ ಸೇರ್ಕ
ನಾನು ಎಸ್ತೇ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಿ ಕಡಲೆ ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಬಸಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇದೊಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅದು ಮರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ದೇವರು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಕ್ ಹೋದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಏಯ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಪರ ಅಂದರೆ ಮರಿ ಕಡಿದು ಪರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೊರಟುತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಯಡಿಯೂರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಪಂಚ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವರು ರಾಜು ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ವೀಲ್ ಬಿಸಿದೆ ವೀಲ್ ಬಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಹಾಕ್ಸ್ಕಬ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವನು ಹೋದ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಆಟದ್ಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಬ್ಬಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಳು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಲು ಅಂತ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟೋದು ಕೈ ಮುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ್ರು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ವೀಲೆಲ್ಲ ಪಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಗೆಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಣಿಗೆಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಮಧುರಮ್ಮ ಆಯಿತು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇತ್ವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕೇತ್ವಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಯ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದರು ಅವ್ರು ನಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಪಣ ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ದೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಮದ್ದೂರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮದ್ದೂರ್ ಜಾತ್ರೆ ಮದ್ದೂರ್ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಡ ಆವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಟ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು ಓಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ರಕ್ತ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮರ
ಅವರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಸ್ ಆದರು ಅಂದನ ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಏ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಪಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಒಂಥರ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಕಂಚಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ನಾನು ನೀನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏ ಇದೊಂದು ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಬುಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅವರು ಕಂಚಿವರ್ದೆಯ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಲ್ಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಆಯ್ತು ತಗೋ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರನ್ನಲ್ವ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿವಸ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಸು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಲಾರಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ವಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ರೀ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆರೆ ನೀರು ಮುಟ್ಸಲ್ಲ ಬಾವಿ ನೀರು ಮುಟ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಅಮೂಲ್ದಾರ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮೂಲ್ದಾರ್ ಯಾವ ಒಟ್ಟನೆ ಅವಾಗ ಕಾಲದ ಅನುದಾರ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದು ಅದೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ದಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ದಿವಸ ಹೇಳ್ದ ಐ ಎ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಟ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ ನನಗೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂದು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲ್ಗಿರಿ ಸಂಘ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಈ ಸೂಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ನಾನು ಹೋದಾಗ ಒಂದೂವರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತದು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ
ಐ ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹಾಂ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಅದು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನವ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಿ ಎಮ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸೇರಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೇನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ರಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾಗಿತ್ತು ಎಚ್ ಇ ಪಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅದೇನು ರೀ ನಾವು ಈಗ ಈ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿನೂ ಫೇಲು ಎರಡನೇ ಅಟೆಂಪ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಲು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದು ಮೂರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್ದು ಮೂರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೂರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೂರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಕಾಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀಯ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೋತೀಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸಾ ದೊಡ್ಡದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಅವಾಗ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ ಅವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ಸು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎರಡೇ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಬರೋವಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಐ ನೆವರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಐ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿವರ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅ
ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವನು ಅವನು ನನಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೂ ಡ್ರಾಮಾ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಉಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಬರೋದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೀನ್ರಿ ಅದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಬರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಐವತ್ತೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ನಾನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಈ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಕೊಲೆ ತುಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅವನು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಸಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ ಗಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಾವು ಇದಾಕೋದು ಏನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೂ ಕರೆಯೋರು ಇಂಟ್ರೂಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಮೋಟ್ರ್ ತಗ್ ಬೈಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ವ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋದೆ ಈ ಕಲಾಸ್ ಪಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇದೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ನಾನೇನು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನನಗೇನಪ್ಪ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವನು ಐದುವರೆ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ನಾನು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಸಂಬಳ ಬಂದಿತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪೊಲೀಸ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಕಲಿಸ್ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ ಅವನು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಓಡಿಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ತಗೊಂಡೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ
ನಾವೆಲ್ರಿ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಜಾಯ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೀಸೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆದೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದೆ ಮೈಸೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದಿದೆ ನಾನು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ಹೋದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಡ್ಲು ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಕೆ ಎ ಎಸ್ಸು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದೆ ಅದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯಿತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆದತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈದರು ನನಗೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದರು ಏ ನೀನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸರಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಂದು ಸಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಹಾಂ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದೆ ಮಸೂರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಹೌದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಓಹೋ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಓಹೋ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವೇ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಲೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಮಗೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ವಿಲೇಜಿಂದ ಬಂದವರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ
ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಮಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸು ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಡರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ ಟೂಗೆ ಫೇಸ್ ಟೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಞೂ 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 ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡತೆ ಸಿಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಸಹಾಯಕರು ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆದ್ರೂ ಒಂಥರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಳ್ಳು ಲಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಸೂರ್ ಇಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈ ಡಂಗೂರ ಸಾರಸ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾವು ಈ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಪಟ್ಟಂದರೆ ನಾನು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಗುಂಪು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀಪ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಯಾವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆನ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಖಾತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಈಗಿನವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಏನಪ್ಪ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಗುಡಿಸ್ಲ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ
ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಜೀಪು ಆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಎ ಸಿ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಕೂಗೋರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೇಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ನಾನು ಶಯ್ಯಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತಪುರದಲ್ಲಿರಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಸಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಜನ ಏ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಬಿಡೋರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಎದ್ರೆ ಖಾತ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರದು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟವನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಬರೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರೋರು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಣಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಶ್ವತ್ನಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಮನೇನೇ ಕಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲು ಫ್ರಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅವಾಗ ನಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದು ಭಾಳ ಆದ್ಯತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮನೆ ಕಟ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟನ್ ಸಾಯಿಲು ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ಕರೆದು ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಫೌಂಡೇ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇದೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮನೆ ಶಾಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಶೈಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದೆ ಅವನು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮನೇನೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರು ಸರಿ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು
ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಚ್ಚಿ ತಗೊಬರೋರಂತೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಇರ್ಕೋದು ಐವತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಐವತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ಪ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆಗಳು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾನ್ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವನು ಬ ಕಾ ಯಾರು ಕಾಲ ಕಾಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪೊಸೆಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದಾರಿಗೆ ಬಂದರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರು ಏನು ರೀ ಅಂತ ಅಂದರು ಏ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ರಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟು ಏಳ್ನೂರು ಐವತ್ತು ಮನೆ ಇದೆ ಏಳ್ನೂರು ಮನೆ ಇದೆ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಂ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇ ಔಟು ಎರಡೆರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ರೀ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಲಿತ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಪೇಸ್ ಡ್ರೈನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಸರ್ಪೇಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ರು ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಜಡ್ ಲೇಔಟು ಒಂದು ಹಾಲು ಒಂದು ರೂಮು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಹತ್ರ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆನವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್
ಈ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ರೀ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಇಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾವನಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಿ ನಮ್ದೇನಂದರೆ ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ ಸಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಬಂದು ನಾನು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ ಆಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಓಬಳಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಓಬಳಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಶಾಲಾ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪೇಂಟಿಂಗು ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಆಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹದಿನಾ ಏನು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವರೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಗುಡಿಸ್ಲು ಇದ್ದರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಆಟ ತಗ ಆಟಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಕೆಲಾಮಿಟ್ರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈವನ್ ಒಂದು ಲಾರಿ ಲೋಡು ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಂಡಿಕ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಊರಿನವ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯವರೇ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಅವರೇ ಊಟ ಹಾಕೋರು ನಾವು ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹೋಗೋದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್
ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರೀ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ರಾವ್ ಕಾಲದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ನನಗಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಈಗ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಾವ್ ಕಾಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯವರು ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಈ ಇವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಟ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಓಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಪಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಜೀತ ಮಾಡ್ತೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ನಾವು ಜೀತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಏನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಊಟ ಅವರು ತಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂತೀವಿ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀಪ್ ತುಂಬಿಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕ್ತವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲಾಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನದಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮನೆ ಗೋಡೆ ಬಿಡೋದು ಬಿದ್ದು ಮನೆಗಳು ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಸತ್ತರೆ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಹೆಣ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿನೋ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್
ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಹೆಣ ಎತ್ತಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಪೊಲೀಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದು ನಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ತಗೋಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಾನು ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಳಿದು ಕಾರ್ ಇಳಿದು ಯಾರು ಹುಡುಗರ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಂದವರು ಜೇಬಿಂದ ಚೆಕ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀನು ಇನ್ನೇನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ನೀ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಈ ಥರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮದುವೆ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏ ಅವಾಗ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ನ ವಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಾಣಿ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ ನಾನು ಅವ್ರು ಡಿವೈಸ್ ಬಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟು ನನಗೆ ಇದಾಗಬೇಕೇನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗದೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಏನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಏ ಮಾತುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮದುವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಆದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಡ ಏ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಓದ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮಸೊಪ್ಪಿತ್ತು ಮಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಊಟ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಂಜಿನಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಇಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಏನು ಈ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವನು ನಮ
ಅವತ್ತು ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದು ಅವನ ಮಗಳಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ಲು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಉಮಾನ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವ ಏನೋ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆದ್ನಲ್ಲ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಅವನು ನನ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅದೇನು ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಐದಾರು ಕಡೆ ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಏನು ನಾವೇನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರೋರು ಆ ಕಾಲದ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿರೀಗ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪುರದ ರೂಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿರೋವು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಅದು ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಛಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಈ ಥರ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವನು ಪಾಪ ಅವನು ಬಹಳ ಅವನು ಸಾರಾಯ್ ಗಿರಾಕಿ ಅವನು ಸಾರಾಯ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋನು ಸರ್ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆರೆಯನು ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಕ್ವಾಟರ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಖುಷಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದ ಅವನು ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಬಾಪೂಜಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನಾದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಬರದೆ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಜಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟು ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡಿನಪ್ಪ ಭಾಳ ನೋವು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾ ಸತ್ತುತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರೆಸಿ ಪಾಪ ಮಗ ಇದ್ದ ಮಗನೂ ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ನ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು
ಹಾ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವ ಇದ್ರಲ್ಲ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಸಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನೋಡು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತಿ ಅವನು ನನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋನು ಅವನು ಅವನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅವನು ಸಾರಿ ಈ ಪಿ ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಕಾಮಣ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪ ನಾನು ನಾಗ ತೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಗ ತೀಳಲಿ ಬಂದರು ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂಶು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣವರು ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಈ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋರು ಅಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ 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 ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾದಮಯ ಹಾಡು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದ್ಬಿಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸವಾದ ಹೃದಯ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸ ನಿರಾಡಂಬರ ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗಿನ ನಟರುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಎಂಥ ಸರಳ ಜೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಅವರು ಅವ್ರು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಏ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಂಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದು ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣೋರನ್ನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಏನಿರ್ತಿರಲಿ ತೊಳೆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟು ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಫುಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಇವನು ನಮಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಚಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಅವನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಏ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವನೇ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಿದ್ವಿ ನೀವು ಪತ್ರನೇ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಅಣ್ಣವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಮಾನಲ್ಲೆ ಮದು ಚಂದ್ರಕಿನಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋರು ಆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಾಂಗು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ನ ನೀನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಆ ಹಂಸಲೇಖರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏ ಅಣ್ಣರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಆ
ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಆ ಇದು ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಡಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ರೋಡಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಈಗ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಟರುಗಳು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರು ರೇರು ಆ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣವರೇ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪುನೀತ್ ಪುನೀತ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆತನ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹುಡುಗರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಂಶಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅರ್ಷು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ದಾರೆ ನನಗೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದು ರಘುರಾಮ್ ನಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪುನೀತ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಘುರಾಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಪುನೀತ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಂದು ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಏ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಸಾಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಕೇಳಿ ರಘುರಾಮ್ ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರದಾಯ್ತು ನನಗೆ ಎಂತ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ನೆನೆದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪುನೀತು ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಏನು ಅನ್ಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಪುನೀತ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪುನೀತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನ ಈಗೇನೆ ಅವರ ಬರ್ಡೇನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಪುನೀತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುನೀತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದು ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುನೀತ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಪುನೀತ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾನವೀಯ ಮ
ಇಲ್ಲ ಅದು ಪುನೀತ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಳೆಯ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾವ ಏನು ಪುನೀತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಇವರು ಸಿ ಎಮ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಹೋದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಸತ್ರು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರ್ತು ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೈತೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಸತ್ತಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಜನಸ್ತೋಮ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಅದು ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಇದು ಅವ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂದಂಥ ಗೌರವ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ಪುನೀತ್ ಪೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನೀತ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಪುನೀತ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಗೋಳಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನಾವು ಮಾಡದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂದ ಗೌರವ ನಮಗೆ ನಾನು ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದೇ ಗುರಿ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದು ಸಮ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಒಂದು ಲಾರಿ ಓನರ್ ಅರಿ ನಾನು ರಿಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಜನ ನಾನು ಒತ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಕೊಡೋದು ಚೈನ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಜು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲ ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಮರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಂಚಿವರ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿವರ್ದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಯ್ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡನು ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಏಜು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡೋರು ಅವರು ಟಿಫನ್ನು ಊಟ ನನಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆದರೆ ಡಿ ಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಗಿರ
ಅದ್ರ ಭಾಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟು ಭಾಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರು ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ತುಂಬ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ವಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಗ ತಿಳಿಯೋರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಂಶಲೇಖರ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂದರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹಂಸಲೇಖರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಈಗಲೂ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿದ್ರು ಬಾಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಾಗಿ ಓದುವಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಾಗಿ ಟ್ರೂಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಸು ಅದೇನು ಅಪರೂಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂತು ಅದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವರ್ಕಾಲಿಕ್ಕು ತಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜನೂ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸಿ ಎಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಇ ಎಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀವ್ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇವು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಸಿ ಎಲ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಹಾಲಿಡೇ ದಿವಸ ನೈಟ್ ಶೆಡ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋಗಳು ಕಾಲ ಅದು ನಾವು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರೋ ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಏನು ಎದ್ದು ಬರ್ತದ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ದಾಡಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ನಾಗತಿ ಹೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗು ನಮ್ಮ ಅಂಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯಿತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ತಾರೆ ತಿಂದಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಓಡೋದೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ
an IAS officer has become actor. Everybody knows about this. Aga gana nese elder gotu. Adi ke i watte ori garda namge i idun tanda madlo permission tawon di dina. Amele i sarkadel nama SM Krishna or period nele over chief secretary dulu. Aur watte ori aur ke. Si ye na gitte na road el odre na jana matas tare. Ilu odre matas tare. Iglu no, recognition as chana gitu. Nanda birthday di sana, erred page tu wishes, full face wishes. Ya apa officer gitu ya? Nanti iglu nanti birthday di sana, orang nak kaisa orang jana birthday. Ya apa di kari gu, atara birthday macam la kagala. Aduh nodi wate uri ke, yuru. Actor golu, ya actor, itu acting mard bar tu. Ante ni, actually rangga tu. Si, sami dana tu, atom 19 one, ye perkara. Idu fundamental right. I fundamental right na, kertel mardu adi kara yar bilah. Si, writing, is an hobby. आमले इधो एक्टिंग मतलब स्पोर्ट्स इधो हाबी इधो नेग नहीं करन कटरेल मरते रहे हलवा ना आनंद तो केयर मरे लगा आवर ये ने मरले ना पिक्चर कोने वोर गुनो ना रिटेल आगे वोर गुना फिल्म मारता नहीं ये ना रो मर रहे न्यू मार्टी नोड़ा ना आंता ना आन बिटले ना ना इकोट काटते Ahi court kat deh, niaya leh itu kuda ya, orang decision kuda kaki leh orang. Ini tu tapu itu notification si, wand fundamental right na. Wand notification adi susu ni mulka, aden na kartel mana tapal wa, aden na court kau deh nana, single bench kau deh, double bench kau deh, awal decision kuda kaki leh orang. Nah, yang ke naya le yang mard tuhnta nangku arta ikla. Aduh, nane ni yeder le le nana. Nana antu mard tina pa. Nane mel krama takol tera takol yende. Nana retire aku kene orang guna acting mardi dini. Sarikara el krama takol kagitte. Mard ala, mard kaga ala. Takon dila. First day, first show. Hmm. Shock nana ki ye napa nade. Nani picture super ita gitu inta nana kanis dila nangku dila le la. Nana first show, a picture nana Thoris lihat kalau ni lah, actor, director sendal kerjai deh. Awal picture nombor tu obrolan tu, inno cina mard boda gitu, antai kerja tu. Inno bro, sang selah perwaya lah, making oke, inno cina mard boda gitu. Ini itu mawuli day lah tu, inam gani lah tu. Naa na ya, nanti naa nanti actor agak kaya tu, agi deh ni, adi enggar agli beri enta. हाँ मेले ये लंकेश पत्र के नन विरुद्ध बरिया रू ये आवाज़ लो विरुद्ध नहीं बरिया रू मरद कोर्डन अंते इरो इरो हाँ मेले ब्रिज कंडी रो जीरो इन्नो बरद रो आदो सुपर इट्टाइस नेगेटिव नानो नन इन कुत्ते रे नन्ना पत्र के नली नन गीगलो अस्ते नन्ना थेगल बरद रू बोधला नन नोगल बरद रू बोधला आदो नन स्टाइल हो यार ये नन की स्टाइल है नन जनगोल आरा रेड तर सारा दिन न बर्द बटर नी मिलुद दान ता आउदा बरकले बिट रहें थे सर तुम बो वोगल बर्दा रहो दा अंतिनाश्ते नन यावुद को केयर मरा लरी यावुद को हेदरा ला नन ट्रैक नन निष्ठा प्रकार है नटी थी नन गंसते नन ओल्ले दारीले वोक Orang lain ni, macam mana? Orang berkerja bayi sila, orang orang lain ni macam tu. Nalik jenk sahaya macam tu. Ini tu nana mau lihat orang. Aga lagi nana yang argu yadar dila. Ye naga tu aga lihat ni dila. Betta belta ini dila, bidang note kalam dila. Adikari aga ini dulu kuda. Nangge kerajaan orang lain post kudila. Adun nana ini telekers kat dila. 
ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟಲ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆ ಮುಸ್ರಿ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಕೊಡದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವಸಂತ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅಂತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಳನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಸಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗೊಂಡಿದೆ ಈ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಈ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸುದೀಪ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಅಷ್ಟೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇರನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಎರಡನೇರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಅವಳು ಈಗ ತಾನೇ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಬೇಕು ನನಗೊಂದೇ ಗುರಿ ನನಗೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಗಲ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಬರಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೂ ಪ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪರಿಷ್ಠ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಯೋಜನ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಅದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ ಸಿ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಂತೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಜನಗಳಿಗೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾತ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ ಪೌತಿ ಕಾತ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪೌತಿ ಕಾತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ನೋವಾಗಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಇಡೀ ದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಲಿತರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇದು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕನಸು ನನ್ನ ಜನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಬೇಕು ಇದೇ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕನಸು ನನ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರು ಗುಡ್ಗಾಡನ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದ್ ಸಾರಿ ಓದ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಪರಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಯಸಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಗೆ
ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮ್ಮೋರೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಹೆಂಗಾದರೂ ನಮ್ಮೋರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸೇರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಹೋಗಲಿ ಆಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಐದು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಿತ್ತಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ದಲಿತರು ಇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಐದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಇವರು ಕೊನೆಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ದಲಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾಂ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದಲಿತರು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕನಸಂತೂ ನನಸಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೀವಿರೋದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಪಟ್ಟೆ ಏನು ಕತೆ ಸರ್ ಇದು ಏನಿದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀ ಹೇಳುತ್ತು ನಾನು ನ್ಯಾಯವಾಗಂತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುವರು ಇಡುವದೇ ಕುಳಿತವರು ಇಡುವರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೇನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಓದಲ್ಲ ನಾನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹಂಗೇನೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ನಾನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಡವರು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ನೊಂದವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಂತೂ ಯಾ ಎದುರು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಏನದು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏನದು ಅದೇ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಎದುರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಓಕೆ 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 ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಈ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ಓದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋರು ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಗುಡಿಸ್ಲಿಂದ ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಗುಡಿಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗುಡಿಸ್ಲಿನವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮಿಠಾಯಿ ಅದು ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಜನನ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಊರುಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನು ಇವರು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಎಡ್ ಲೇಬರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಭೇದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮರೆಯಲಾಗದಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಬರ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಈಗಾದರೂ ನಾವು ರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೇಜ್ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಇಂಥ ದಿನಗಳು ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ ಕೂಡ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸೇರು ಅವಾಗ ಸೇರು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರು ಹಸಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾವೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಸವರ್ಣಿಯರು ಅವ್ರು ನೋ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸೇರು ಹಸಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇ ಹೋಗಿ ಹೋಗಾಸೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಲನೇ ತಿ ಇರೋ ಸಾಲನೇ ತೀರಿಸಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೋಗು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ದಿನಾನೂ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಘಟನೆಗಳು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇದಿಸಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಭೇದಿಸಿರೋದು ಹಾಂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಧವೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ಲು ನಾನು ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಒಂದು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕರೆಸ್ದೆ ಆಯಿತು ಇವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಸ್ದೆ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಮ್ಮನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ತಮ್ಮದಿರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ದೆ ಮೂರು ಜನ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದೆ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎಕರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆ ಎಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕರೆ ಬರಬೇಕು ಅವಳು ಕೇಳಿದ ಜಾಗ
ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದೇನು ಕಡಿಮೆನಾ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೀ ದಲಿತರಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಂಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಪ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಶಿಸ್ತು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ಇದು ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ ಗೇಜಿಂಗ್ ಸನ್ನನ್ನು ನೇರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಹೊಟ್ಟೈತಿ ಈಗ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಎದ್ದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪವರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಭಾಳ ಪವರ್ ರೀ ನೀವು ಇಸಿ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ಯಲಬುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟು ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಿಟಕಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೂ ಹಂಗೆ ಮಿಟಕಿಸ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಗಿಡ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಟೀ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಿಫನ್ ಈಗಲೂ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ತಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಇವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು ಅಲ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರೋದು ಪರೋಪಕಾರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಇಂಟ್ರೂಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂಮ್ ಟಿ ವಿನವರು ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಭಾಳ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮೆಲ್ಕು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್